Bonjour, je m'appelle Samuel Denis. Je suis mandataire en brevet européen et au départ ingénieur physicien et docteur en sciences appliquées de l'Université de Liège. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est la brevetabilité des logiciels. Le contenu de ma présentation sera le suivant. Tout d'abord, je présenterai quelques chiffres, quelques statistiques de dépôt de brevets dans ce domaine en Europe et aux États-Unis. Ensuite, j'approfondirai un peu plus la question de la brevetabilité des logiciels en Europe. Finalement, je donnerai quelques indications sur les moyens de protéger de telles inventions par brevet aux États-Unis et en Chine. Quelques statistiques donc. En Europe, en 2016, il y a eu environ 160 000 demandes de brevets européens. Il est intéressant de voir comment, dans quel domaine technique, ces demandes de brevets sont déposées. Si on reprend les dix principaux domaines techniques dans lesquels sont déposées les demandes de brevets en Europe en 2016, on retrouve en deuxième position la catégorie qu'on appelle « Digital Communication » et en troisième position, la catégorie « Computer Technology ».« Digital Communication », il s'agit d'un domaine technique qui se situe entre le domaine des télécommunications et le domaine de « Computer Technology ». Donc typiquement, on va retrouver tout ce qui a trait aux technologies de l'Internet. « Computer Technology », concerne le domaine de l'informatique en général, avec par exemple des méthodes de calcul, méthodes de comptage, traitement numérique de données, traitement d'images. Il est important de noter que la part euh, des inventions qui se rapportent à ces deux catégories-là augmente de manière significative ces dernières années et en 2016, ces deux catégories représentent environ 21 500 demandes de brevets uniquement en Europe. Si on regarde maintenant les statistiques aux États-Unis, les chiffres sont encore plus impressionnants puisque sur ce graphe-ci, on peut voir l'évolution du nombre de brevets délivrés en fonction de l'année et la courbe bleue représente des brevets qui, d'une manière ou d'une autre, se rapportent à des méthodes implémentées par ordinateur, voire à des programmes d'ordinateur. Et l'on remarque que le nombre de brevets délivrés dans ce domaine-là, pour ce type d'objet, pour ce type d'invention, est supérieur depuis quelques années à l'ensemble des brevets dans tous les autres domaines techniques confondus. Avec des chiffres assez impressionnants, puisqu'on arrive en 2014 à environ 150 000 brevets délivrés aux États-Unis pour des inventions faisant intervenir un programme d'ordinateur, une méthode implémentée par ordinateur ou des moyens informatiques en général. Alors, comment expliquer ces chiffres et ces augmentations Il faut savoir que, bien sûr, le domaine d'éthique, le business associé au domaine d'éthique augmente, notamment en Europe, mais aux États-Unis depuis de nombreuses années, mais en Europe également. C'est un domaine technique, un domaine technologique assez innovant, voire très innovant. Et donc, il n'est pas surprenant de retrouver euh, des brevets, des demandes de brevets dans ce domaine-là. Par ailleurs, il y a une décision importante publiée par l'Office européen des brevets en 2010, qui est la décision qu'on appelle G308, décision de la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets. En fait, il ne s'agit pas d'une décision parce que la Grande Chambre de recours a estimé qu'elle n'avait pas à répondre à la question qui lui était posée. Mais pour arriver à cette conclusion, la Grande Chambre développe tout un, tout un argumentaire et compare différentes décisions de jurisprudence de l'Office européen des brevets qui permet in fine de mieux comprendre comment un brevet peut être délivré en Europe pour des inventions mises en œuvre par ordinateur. Si l'on reste sur la question de savoir pourquoi il y a autant de dépôts dans le domaine d'éthique ou dans, pour les inventions mises en œuvre par ordinateur, on peut aussi se dire qu'il s'agit sûrement d'un moyen efficace. Euh, les procédures de brevets sont des procédures relativement coûteuses. Donc, si l'on voit autant euh, de dépôts, c'est qu'il y a sûrement une raison, un intérêt derrière. Et en effet, 
le brevet, c'est un moyen efficace de protéger une invention, notamment pour couvrir ce qu'on appelle les différents modes de réalisation de l'invention, donc ces différentes implémentations. En effet, on peut notamment utiliser une formulation fonctionnelle des caractéristiques de l'invention, ce qui permet en général de couvrir ces différents modes de réalisation. Par ailleurs, contrairement à d'autres protections qui peuvent être plus littérales comme le droit d'auteur, le brevet essaye de protéger ce qu'on appelle le cœur de l'invention, ce qui permet aussi in fine de couvrir plus de modes de réalisation avec un seul titre de protection. Passons maintenant à la question de fond de brevetabilité des logiciels en Europe. En Europe, la difficulté principale pour protéger des inventions mises en œuvre par ordinateur sera de montrer que l'invention a fait preuve d'une activité inventive. En général, il sera assez facile de montrer qu'il s'agit bien d'une invention. Il suffira d'inclure, par exemple, un dispositif technique comme un ordinateur. L'aspect de nouveauté n'est pas fondamentalement différent de l'aspect de nouveauté pour d'autres types d'inventions, mais la question de l'activité inventive est un critère qui, en général, est plus difficile à défendre pour ce type d'invention. En particulier, la simple automatisation ou informatisation d'une méthode non technique ou d'une méthode connue ne sera pas considérée comme inventive en général. Pourquoi Parce que si la question résolue par l'invention est l'automatisation d'une méthode connue ou d'une méthode non technique, l'homme du métier qui sera considéré pour voir si l'invention est inventive ou pas sera un programmateur, un informaticien. Et pour lui, si on lui demande simplement d'automatiser quelque chose de connu, en général, c'est considéré comme un travail de routine pour un informaticien. Et donc, ce ne sera pas suffisant pour montrer que l'invention fait preuve d'activité inventive. Et donc, pour protéger un programme d'ordinateur, une invention mise en œuvre par ordinateur, en Europe, mais c'est vrai dans d'autres régions du monde, nous le verrons plus tard, il ne suffit pas d'employer des termes généraux et de rajouter quelque part qu'il y a un ordinateur ou des moyens informatiques. Par ailleurs, le fait d'utiliser des termes abstraits peut conduire à un autre problème pour la demande de brevet, à savoir que l'examinateur considérera que l'invention n'est pas décrite de manière claire. Or, la clarté est un autre critère auquel doivent satisfaire les revendications. Et donc, comment défendre au mieux les inventions mises en œuvre par ordinateur lorsqu'on dépose une demande de brevet Il faut préciser l'aspect technique de l'invention, sa contribution technique et éviter les termes généraux. Une chose utile est de se poser la question suivante. Est-ce que la revendication explique bien comment la méthode est implémentée Autre truc, autre chose auquel il faut faire attention quand on veut défendre l'activité inventive d'une invention mise en œuvre par ordinateur, c'est d'essayer de, de bien déterminer à l'avance euh, ce qu'on pourrait considérer comme étant l'art antérieur le plus proche. L'art antérieur le plus proche, il s'agit d'une seule divulgation d'un objet poursuivant le même but que l'invention. Quand on a bien identifié l'état de la technique le plus proche, en imaginant que l'invention est nouvelle par rapport à cet état de la technique, il faut se poser la question de savoir si ces différences sont techniques et ou si elles apportent une contribution technique par rapport à l'état de la technique. Si les différences entre l'invention et l'art antérieur le plus proche n'apportent pas de contribution technique à l'art antérieur, l'invention ne sera pas considérée comme inventive. Et donc, il est important, bien sûr, de soigner la rédaction des revendications, mais aussi des parties de la demande de brevet qui expliquent la contribution technique de l'invention par rapport à l'art antérieur. Typiquement, cette discussion-là se fait dans ce qu'on appelle le résumé de la demande de brevet. Quelques exemples de cas brevetables en Europe. J'aurais pu en prendre plus. Premier, premier exemple, le traitement numérique d'une image. 
Ça, ce sont des, un, un domaine technique dans lequel il est possible d'obtenir euh, des brevets en Europe. Ça a été confirmé par les chambres de recours de l'Office européen des brevets. De même, la simulation de circuits électroniques, des méthodes pour crypter, décrypter ou signer des communications électroniques, de même que certaines méthodes ou dispositifs d'affichage d'une information, surtout s'il y a un feedback favorable vers un système physique, ça, ce sont des cas, des, ce sont des mêmes techniques dans, dans les, pour lesquelles des brevets ont été obtenus et ça a été confirmé par les chambres de recours de l'Office européen des brevets. Rapidement, euh, Quelques mots sur, la question, sur cette question de brevetabilité des logiciels aux US et en Chine. Aux États-Unis, on peut obtenir un brevet pour toute chose réalisée par l'homme, pour, pourvu qu'elle soit nouvelle et pas évidente. Donc le critère non-obvious se rapproche du critère d'activité inventive en Europe. La jurisprudence nous enseigne que certains, certains objets sont exclus de la brevetabilité aux États-Unis. Par exemple, les lois de la nature, les phénomènes naturels et aussi les idées abstraites. L'exclusion concernant les idées abstraites va nous intéresser plus particulièrement pour la, la question de la protection des logiciels. En effet, il y a eu une décision importante de la Cour suprême en 2014 qu'on appelle la décision Alice et qui a mis un peu un frein à la protection de n'importe quel type de logiciel aux États-Unis. Le transparent suivant essaye de comparer l'approche américaine et l'approche européenne. Nous retrouvons à la colonne de gauche les grandes étapes, les grands critères importants aux États-Unis et dans la colonne de droite, les critères importants en Europe. En Europe, colonne de droite, nous l'avons vu, on peut protéger par brevet des inventions qui sont nouvelles et inventives. La difficulté sera alors de montrer que l'invention résulte d'une activité inventive. C'est l'article 56 de la Convention sur le brevet européen. La question sous-jacente derrière, c'est est-ce qu'il y a une contribution technique de l'invention Et la question qui arrive après, c'est qu'est-ce qu'on considère comme technique Aux États-Unis, la difficulté se trouvera en amont, à savoir que, a priori, on va pouvoir avoir une objection sur l'objet revendiqué parce qu'on pourra avoir un, des cas où l'examinateur va considérer qu'il s'agit d'un cas exclu par la jurisprudence, typiquement qu'il s'agit d'une idée abstraite. Et donc la question des États-Unis ne sera pas savoir qu'est-ce qui est technique, mais qu'est-ce qui est abstrait. Pour répondre à ces questions, qu'est-ce qui est abstrait aux États-Unis, qu'est-ce qui est technique en Europe, nous pouvons nous aider des directives des offices américains et de l'Office européen des brevets, mais aussi de la jurisprudence. Aux États-Unis, il y a donc cette fameuse décision à liste, à liste qui nous enseigne d'utiliser le test Mayo. Euh, test appelé test Mayo, euh, pour déterminer s'il s'agit d'un objet exclu ou pas. Ce test comprend deux étapes. Première étape, est-ce que les revendications se rapportent à un concept inéligible, à une idée abstraite quand on regarde la revendication dans son ensemble Par exemple, pour reprendre le cas d'Alice, il a été considéré que la revendication se rapportait à un la gestion d'un risque financier, quelque chose qui, qui, qui est quelque chose qui a été considéré comme abstrait. Si la réponse à la première question est non, alors les critères de nouveauté et de caractère non évident peuvent être, être examinés. Si la réponse est oui, à savoir la revendication se rapporte globalement à un objet abstrait, il faut appliquer le deuxième test, la deuxième étape du test, pardon. La deuxième étape est la suivante. Il faut se poser la question de savoir s'il y a des éléments qui rendent les revendications éligibles. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments, suffisamment d'éléments qui font en sorte que l'objet revendiqué va au-delà du concept inéligible Si la réponse est non, l'objet ne sera pas examiné sur la aspect de nouveauté d'activité inventive, on va considérer qu'il s'agit d'un objet abstrait et donc pas protégeable par brevet. Si la réponse 
Et oui, il y a suffisamment d'éléments pour montrer que l'objet revendiqué va au-delà de ce concept abstrait. L'examen se poursuivra sur les aspects de nouveauté et d'activité inventive ou de non-obviousness. En Europe, ils font donc évaluer plutôt la, la difficulté va se retrouver au niveau de l'article 56 de la Convention, à savoir sur le critère d'activité inventive. L'Office européen des brevets nous demande de suivre l'approche problème-solution pour évaluer l'activité inventive. Première étape, il faut déterminer l'état de la technique le plus proche. Nous en avons parlé précédemment. Il s'agit d'une seule divulgation qui divulgue un objet qui poursuit le même but que l'invention. C'est l'art antérieur le plus proche, le plus prometteur pour arriver à l'invention. Ensuite, il faut identifier les différences entre l'invention et l'état de la technique le plus proche. À partir de ces différences-là, on définit un problème technique, pour autant qu'il y ait une contribution technique de ces différences-là. S'il n'est pas possible de définir un problème technique, l'invention ne sera pas considérée comme inventive. En imaginant qu'on a pu définir un problème technique, la dernière question à se poser c est, c est, la, est la suivante. Est-ce qu'il était évident d'arriver à la solution revendiquée à partir de l'état de la technique et du problème technique Dernier mot sur la Chine. La Chine, euh, vous le savez peut-être, est le premier déposant de brevets maintenant. Et la Chine euh, veut vraiment montrer qu'il s'agit d'un environnement favorable. Le pays euh, est un, veut se positionner comme un environnement favorable pour protéger les logiciels avec des brevets. Pour accompagner euh, ce, ce, ce discours, euh, ils ont publié en avril dernier, en avril 2017, euh, des nouvelles directives qui sont plus favorables aux programmes d'ordinateur et aux business méthodes. Alors, en général, on se rapproche de la pratique européenne pour le traitement euh, de ce type d'invention euh, en Chine, c'est-à-dire que la difficulté principale en Chine va être l'argumentation concernant l'activité inventive. Il faudra bien étayer euh, le fait qu'il y a une véritable contribution inventive de l'invention par rapport à l'état de la technique. En conclusion, euh, il est donc possible de breveter des programmes d'ordinateur, même en Europe. Une question importante à se poser, c'est connaissant l'état de la technique, quelle est la contribution technique de l'invention Ça, c'est vraiment l'approche européenne. Néanmoins, ça nous aidera pour l'approche américaine de se poser cette question-là, parce que en répondant à cette question-là, on pourra montrer éventuellement que l'invention n'est pas uniquement une idée abstraite. Et finalement, comme toujours, mais c'est peut-être encore plus vrai pour ce domaine, la qualité de la rédaction de la demande de brevet est primordiale. Voilà, merci de votre attention.